السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم شمانة ديني بحيا بودنا اتكي امرا اي ویدو تي علو چنا كوربو شور جو گرهن اتوبا چنر گرهن پرائي پرائي ہوئے تاكي تو اي شور جو گرهن اتوبا چنر گرهن حولي گربو بورتي ناري را ناكي هارت تي پار بنا كنو كيسو کاٹ لين ناكي گربو تي كي جي شنطان ہوئے ওই সন্তানের শরীরের মধ্যেও নাকি একটা এমন দাগ পড়ে যায় অথবা সন্তানের শরীরও কাটা হয় গর্ভবতী মহিলা ওই দিন খেতে পারবে না সন্তান খেলে নাকি মানে রাক্ষস হয়ে যায় অথবা কোনো মাছ দেওয়া যাবে না ইত্যাদি দিব বসা যাবে না খাওয়া যাবে না শোয়া যাবে না এই কথাগুলো আমাদের সমাজের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের জন্য এই কথাগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত তো আসুন আমরা জেনে নেই ইসলাম এ বিষয়ে কি বলে কোরআন হাদিস থেকে আলোচনা হবে ধৈর্য ধরে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তো বন্ধুরা আমরা কথা দীর্ঘায়িত না করে মূল আলোচনায় প্রবেশ করছি আমি সর্বপ্রথম এই সম্পর্কে আমাদের কাছে এই ধারণাটা স্পষ্ট হওয়ার জন্য আমি কিছু কথা বলছি আসলে চন্দ্র গ্রহণ আর সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে এটার মানে মহিলাদের এই দিন যদি চন্দ্র গ্রহণ হলে অথবা সূর্য গ্রহণ হলে মহিলারা যদি কোনো কিছু খায় তখন নাকি খাওয়া যাবে না সারা সময় নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে হাঁটতে হবে অথবা সে দাঁড়িয়ে না থাকলে তার সমপরিমাণ একটা লাঠি ভেঙে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে অথবা খাওয়া যাবে না খেলে সন্তান রাক্ষস হবে আবার এই সন্তান ওই মহিলা কোনো কিছু কাটতে পারবে না কাটলে নাকি সন্তানের শরীরও কাটা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এ জাতীয় কথার কোনো প্রমাণ কোনো দলিল কোন হাদিসের মধ্যে কোথাও নেই আমি তো একটা কয়েকটা জানি বললাম এ জাতীয় আরো অনেক সমাজের মধ্যে আরো অনেক প্রচলিত আছে একটা কথারও দলিল প্রমাণ মানে এগুলোর মধ্যে কোনো জায়গায় নেই একেবারে বানানো ভুয়া এবং ভ্রান্ত কথা এগুলোতে কান দিবেন না তো চলুন আমরা কোরআন খুলি কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবাহান বলতেছেন ঘুরনের সময় যখন একটা আরেকটার সাথে এভাবে ধাক্কা লাগে বাড়ি লাগে তখন সেখান থেকে কিছু অগ্নি স্ফুলঙ্গ অর্থাৎ আগুনে কিছু ছিটা ফাটা এখান থেকে ছুটে আসে চলে আসে বের হয়ে যায় এগুলো যখন বের হয় তখনই এই এগুলোতে যখন দুটা ধাক্কা লাগে তখনই কিন্তু এই চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্য গ্রহণ হয় আর সেখানে নাকি কখনো কখনো পাথরও থাকে পাথরের মধ্যে ধাক্কা লাগে ওই পাথরগুলো নাকি আবার দুনিয়াতে বললে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে এত বড় বড় পাথর ইত্যাদি ইত্যাদি এ জাতীয় কথাগুলো বিজ্ঞানীগণ বলে থাকেন আচ্ছা বন্ধুগণ যাই হোক আমি কোরআন থেকে একটা আয়াত বললাম এবার আর একটা আয়াত বলতেছি সুরত রহমান থেকে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলতেছেন আশামসু ওয়াল কমার রবি হসবান আল্লাহ তালার সূর্য এবং চন্দ্র এগুলো হচ্ছে একটা নির্ধারিত কক্ষপথে চলাচল করে এবং আরেকটা আয়াতের মধ্যে রয়েছে দিনকে এবং রাতকে রাত এবং দিনকে বানিয়েছেন যাতে করে যারা কৃতজ্ঞশীল বান্দা যারা আল্লাহ তালা ইবাদত করে তারা যাতে আল্লাহ তালা ইবাদত করতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি এ জাতীয় আয়াতের মূলত ভাব অর্থ এতটুকু তো এই আয়াত গুলো থেকে আমরা বুঝতে পারলাম কোরআন আদিসের মধ্যে চন্দ্র সূর্যের কথা আছে কিন্তু এই চন্দ্রগ্রহণ হলে এটা করা যাবে ওটা করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি কথাগুলোর একটার অভিতে নেই আল্লাহর কসম করে বলতে পারি একটার অভিতে নেই কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে এই কথাগুলো এসেছে কোথ থেকে এই কথাগুলো আসার কারণ হলো এগুলো হিন্দুদের থেকে এসেছে বৌদ্ধদের থেকে এসেছে খ্রিস্টানদের থেকে এসেছে এগুলো যদি বিশ্বাস করেন আর এই অনুযায়ী যদি গর্ভবর্তী মহিলাদেরকে আপনি দাঁড় করিয়ে রাখেন কোনো কিছু খেতে না দেন আশা করা যায় আপনার ইমান থাকবে না কেননা আপনি না জেনে একটা কাজ করতেছেন একটা মহিলার উপর একটা জিনিস চাপিয়ে দিচ্ছেন আপনি শাশুড়ি হন আপনি বৌমা হন আপনি যে আপনার মেয়ের ছেলের বউয়ের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন অথবা আপনি আপনার বৌমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন এই কথাগুলো এগুলোর কোনো প্রমাণ কোরআন হাদিসের মধ্যে কোথাও নেই বিশেষ করে এই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে প্রিয় দিনী ভাই বোধরা এই বিষয়ে আমি আরেকটা কথা উল্লেখ করতেছি এই কথাটা কিন্তু সাহাবাদের মধ্যেও এই আখলাকটা এমন একটা আচরণ কিন্তু এটা একটা টাচ আমরা যদি কোরআন হাদিস খুলি সাহাবাদের থেকেও পাওয়া যায় যেদিন চন্দ্রগ্রহণ হলো অথবা সূর্যগ্রহণ হলো সেদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের এক পুত্র মারা যায় পুত্রের নাম ছিল ইব্রাহিম তো পুত্র আল্লাহ রসুলের সেই পুত্রটা সেদিন মারা যায় তো সেদিন মারা যাওয়ার কারণেই সাহাবারা ভেবেছিল যে হয়তো বা এই জন্যই চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হয়েছে তখন আল্লাহ রসুল রাগান্বিত হয়ে তিনি মেম্বারের মধ্যে গেলেন এবং সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন না না এই কারণে কখনো চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হয়নি চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ এ দুটো হচ্ছে আল্লাহ তালার একটি নিদর্শন যাতে করে মানুষ এটা দেখে ভয় পায় এবং এটা দেখে আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে এবং আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে মানুষ আখিরাতের কথা মনে করে এই কারণেই আল্লাহ তালা চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ দিয়েছেন কোনো মানুষের 
এই জন্ম মৃত্যুর কারণে এই চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হয় না আল্লাহ রসুল এই কথাটা তিনি সাহাবাদের সামনে স্পষ্ট করেছিলেন তখন আল্লাহ রসুল বলেন যখন চন্দ্রগ্রহণ হয়ে যায় তখন তোমরা চলাতুল কুসুফ অথবা চলাতুল কুসুফ পড়বে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের নামাজকে হাদিসের ভাষায় বলা হয়েছে সলাতুল কুসুফ এবং সলাতুল খুসুফ তো এই দুটা নামাজের কথা হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্য প্রিয় দিনী ভাই বোদারা যারা এই সমস্ত ভুল ভ্রান্তি নিয়ে চলাফেরা করতেছিলেন এগুলো কখনোই করা যাবে না এবং এই চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ নিয়ে যে সমস্ত উল্টা পাল্টা কথা আমাদের সমাজের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে এগুলোর একটার দিকেও কান দেওয়া যাবে না এবং এই সময় আপনি চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণকে উদ্দেশ্য করে নামাজ আদায় করবেন তো চন্দ্রগ্রহণের নামাজ কিভাবে পড়তে হয় সূর্যগ্রহণের নামাজ কিভাবে পড়তে হয় এই দুটা ভিডিওর লিঙ্ক আমি প্র্যাকটিক্যাল নামাজ পড়ার পদ্ধতি কিভাবে পড়বেন কোন সময় কিভাবে কোন সুরার মাধ্যমে কত রাখা প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করেছি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সের মধ্যে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা চাইলে সেই নামাজটা পড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ বাড়িতে বসেই পড়তে পারবেন তো চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ যখন হয়ে যাবে তখন আপনারা এইভাবে নামাজ আদায় করতে পারবেন এবং আল্লাহ রসুলের আরেকটা আদেশ হলো তোমরা নামাজ আদায় করবা আর তোমরা গরিব মিসকিন এতিম অসহায়দেরকে আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে আল্লাহ তালার সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য গরিব এতিম মিসকিন অসহায়দেরকে তোমরা কিছু দান সৎকা করবা যদি দান সৎকা করো আল্লাহ তালা রহমত এই চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের কারণে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না তো আমি যে হাদিসটা উল্লেখ করেছি বুখারি মুসলিমের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ রসুলের ছেলে মারা যাওয়ার ঘটনা আর যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম এগুলো সুরা রহমান থেকে এবং কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত থেকে এই জন্য প্রিয় দিনী ভাই বোনারা এই সমস্ত জিনিসের উপর আখলাক মানে বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না এবং যদি করেন আশা করা যায় আপনার ইমান চলে যাবে এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুক রক্ষা করুক আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করছি দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু